بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو جنریٹر سینکرونائز کر کے دکھایا تھا آج سے ہم سینکرونائزیشن کی تھیوری پہ بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ سینکرونائزنگ یا سینکرونائزیشن اس کی ڈیفنیشن کیا ہے تو اگر ہم اس کی جنرل ڈیفنیشن پہ بات کریں تو اس کی ڈیفنیشن ہوگی دا آپریشن اور ایکٹیویٹی آف ٹو اور مور تھنگس ایٹ اے سیم ٹائم اور ریٹ یعنی کہ کوئی سی بھی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا ایک ساتھ مل کر کام کرنا یا ایک ساتھ مل کر چلنا سیم وقت میں سیم شرح میں یعنی کہ ریٹ یا سیم ٹائم کہہ لیں اس کو تو سینکرونائزیشن کی ڈیفینیشن اس طرح ہے اس کو آپ کسی بھی چیز پہ اپلائی کر سکتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ سینکرونائزیشن ہمارے جنریٹرز کے سسٹم میں کہاں یوز ہو رہی ہے الیکٹریکل میں سینکرونائزیشن کا کیا مطلب ہے تو اس کی ڈیفینیشن ہوگی سینکرونائزیشن از دا پروسیس آف میچنگ پیرامیٹرس سچ ایز وولٹیج فریکوینسی فیس فیس سیکوینس اینڈ فیز اینگل آف آلٹرنیٹر ود اے رننگ پاور سسٹم یعنی کہ سینکرونائزیشن الیکٹریکل میں ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں ہم آلٹرنیٹر کی چار چیزیں یہاں پر آ گئی ہیں وولٹیج فریکوینسی فیس سیکوینس اور فیز اینگل اس کو میچ کرتے ہیں کس کے ساتھ ود اے رننگ پاور سسٹم یعنی کہ ایک چلتے ہوئے پاور سسٹم کے ساتھ دس از ڈن بفور دا جنریٹر از ریکنیکٹیڈ ٹو دا سسٹم یعنی کہ ہمیں اس پاور سسٹم سے اس جنریٹر کو کنیکٹ کرنے کے لیے یعنی کہ جوڑنے کے لیے اس سے پہلے دس از ڈن بفور یعنی کہ اس کو مین پاور سسٹم کے ساتھ جنریٹر کو سینکرونائز کرنے کے لیے ہمیں چار چیزوں کا میچ کرنا ضروری ہوتا ہے یہ چار چیزیں ہم نے الگ سے لکھ لی ہیں سب سے پہلے وولٹیج پھر فریکوینسی فیس سیکوینس اور فیز اینگل اب آپ کو یاد ہوگا کہ ان پہ ہم نے پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں پہلے وولٹیج کو کس طرح ہم چیک کر سکتے ہیں وولٹ میٹرز کے ذریعے جو کہ پیرل میں لگائے جاتے ہیں سرکٹ سے فریکوینسی کو ہرٹس میٹر لگا کر ہم چیک کر لیتے ہیں فیس سیکوینس اس کو ہم سیکوینس میٹر یا روٹیشن میٹر سے بھی چیک کر لیتے ہیں دوسرا اس کی سیکوینس پہ بھی ہم آلریڈی الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں وہ ساری ویڈیوز آپ کو ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے چوتھی چیز ہے فیز اینگل فیز اینگل پہ بھی ہم نے الگ سے بات کر لی ہے ایک ویڈیو میں اب یہ تین چیزیں تو ہم میٹرز کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں چوتھی چیز جو ہے اس کو چیک کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں الگ طرح کے میتھڈ یوز کرنے کرنے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کامنلی تین طرح کے میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں پہلا ہے تھری ڈارک لیم میتھڈ اچھا اس میں ٹو ڈارک لیم میتھڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن تھری زیادہ ریلائبل ہے تو ہم تھری پہ ہی بات کریں گے دوسرے نمبر پہ ٹو برائٹ اینڈ ون ڈارک لیم میتھڈ تیسرا ہے سینکروسکوپ تو ان تینوں پر ہم الگ سے ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سینکرونائزنگ ہم کیوں کرتے ہیں سینکرونائزنگ کی ہمیں ضرورت کیا ہے اس کے ہمارے پاس بینیفٹ کون کون سے ہیں اگر ہم اس کے کامن ایڈوانٹیجز پہ بات کریں تو ہم نے یہاں پر چار لکھ دیے ہیں سب سے پہلے ریلائبلٹی یعنی کہ ہمیں اس سسٹم یہ سسٹم بہت ہی ریلائبل پڑتا ہے دوسرا ہے کنٹینیوٹی آف سروسنگ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے جینٹس چونکہ کنٹینیو چل رہے ہیں اگر تو ان کا سروس ٹائم بھی بیچ میں آ رہا ہے ان کو مینٹیننس بھی چاہیے ان میں فالٹ بھی آ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے بھی ہمیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں سینکرونائزیشن سسٹم میں بہت جو ہے وہ آسانی سے ملتی ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی شٹ ڈاؤن نہیں لینا پڑتا اگر مان لیتے ہیں کہ ایک بلڈنگ کے نیچے ایک جنریٹر لگا ہوا ہے اور وہ بلڈنگ اس جنریٹر پر ڈیپینڈ ہے اب جنریٹر میں کوئی فالٹ آ گیا تو ہماری بلڈنگ کی پوری پاور بند ہو گئی جب تک وہ فالٹ صحیح نہیں ہوگا یا ہمیں اس کی سروس کرنی ہے اس کی مینٹیننس کا ٹائم آ گیا تو اس کے لیے ہمیں اس کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا تو سینکرونائزنگ سسٹم میں ہمیں کبھی بھی سسٹم کو شٹ ڈاؤن نہیں کرنا پڑتا بلکہ وہ کنٹینیوٹی چل رہا ہے اسی کے دوران ہم اپنے جنریٹرز کو سروس مینٹیننس ہر طرح کی ریپیئرنگ کے لیے بآسانی جو ہے وہ سسٹم سے الگ کر دیتے ہیں بغیر کسی شٹ ڈاؤن کے تو کنٹینیوٹی آف سروسنگ کا مطلب یہ لوڈ ریکوائرمنٹ یعنی کہ لوڈ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم اس میں جنریٹر کو کم زیادہ کرتے رہتے ہیں چونکہ ہمارا جو لوڈ ہوتا ہے وہ ویریبل ہوتا ہے تو لوڈ کب کم ہو رہا ہے کب زیادہ ہو رہا ہے اگر ایک جنریٹر چل رہا ہوگا تو اس پر اس کی جو ریکمینڈیڈ کیپیسٹی ہے جیسا کہ عموماً جو مینوفیکچرز ہوتے ہیں وہ ایٹی پرسینٹ سے زیادہ لوڈ ڈالنے سے منع کرتے ہیں اسی طرح فورٹی پرسینٹ سے کم لوڈ چلانے پر بھی الاویبل نہیں ہوتا ہے جنریٹرز پہ تو لوڈ ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم جنریٹرز کو 
बहुत ही अच्छे तरीके से लोड को मैनेज करते हैं हाई एफिशिएंसी का मतलब है कि हमारा जो जनरेटर है वो एक फिक्स लोड पर चलेगा मसलन हमने 60 परसेंट या 70 परसेंट लोड पर उसको चलाना है ना वो उससे कम होगा ना ज़्यादा होगा वो एक स्मूथ कॉन्स्टेंट लोड पर चलेगा जैसे ही लोड बढ़ेगा हम दूसरा जनरेटर चला उसको सेंकोनाइज कर देंगे इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ये कॉमन बेनिफिट्स थे जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं अब हम बात कर लेते हैं सेंकोनाइजेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं यानी कि ये किस किस तरह सेंकोनाइजेशन हम करते हैं इलेक्ट्रिकल में तो सेंकोनाइजिंग जो होती है बेसिकली वो जनरेटर टू बस बार होती है यानी कि हमारी बस बार वो कहलाती है जिस पर हमारा लोड कनेक्ट है और लोड कंटिन्यू चल रहा है उस पर उस पर हमें जनरेटर को ला जोड़ना है उसके साथ तो ये जनरेटर टू बस बार हमारी सेंकोनाइजिंग है इसमें दो टाइप्स हो सकती हैं एक जनरेटर टू जनरेटर यानी कि एक जनरेटर ऑलरेडी चल रहा है आप उसके साथ उसके पैरेलल में दूसरा जनरेटर लाना चाह रहे हैं फिर उसी के पैरेलल में तीसरा आप सौ जनरेटर लगा लें दूसरी होती है जनरेटर टू ग्रिड ग्रिड यानी कि जो हमारी मेन सप्लाई आ रही है हमारे ग्रिड स्टेशन से हमारे पास कोई जनरेटर नहीं है हम उस ग्रिड के साथ इसको सेंकोनाइज करना चाह रहे हैं तो इसका हमें बेनिफिट क्या होता है तो अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल लाइन डाइग्राम से ये हमारा ग्रिड स्टेशन है ये उसका मेन ब्रेकर है तो ये ब्रेकर जब हम क्लोज करते हैं तो हमारे लोड में चली जाती है सीधी सप्लाई अब हम ग्रिड के साथ जनरेटर को सेंकोनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए वही जो प्रोसेस जिन पे अभी हम बात करेंगे आगे चल के उस प्रोसेस से गुजरने के बाद हम इस जनरेटर का ब्रेकर क्लोज करते हैं तो इसकी जो सप्लाई है वो आके जुड़ जाती है हमारी बस बार से जिस पर ऑलरेडी लोड चल रहा है तो इस तरह ये लोड शेयरिंग होती है अच्छा ग्रिड से लोड शेयरिंग का क्या मतलब है जैसा कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की या इंडिया वगैरह की जहाँ पर पावर की शॉर्टेज होती है वहाँ पर लोड शेडिंग की जाती है तो अब एक इंडस्ट्री है जिसको हमें 24 घंटे चलाना है हम उसको फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकते हमारा बहुत लॉस हो जाएगा ख़ास तौर पर जहाँ मैनुफैक्चरिंग हो रही होती है तो ग्रिड से सप्लाई आ रही है हमारा लोड चल रहा है अब जब लोड शेडिंग होगी तो सप्लाई ऑफ होगी अब वो सप्लाई ऑफ होगी उसके बाद हमारा एक बार जो है प्लांट शट डाउन हो जाएगा फिर जब हम जनरेटर चलाएंगे तो इस पर लोड ले लेंगे फिर जब दोबारा वापस रिस्टोर होगी हमारी मेन पावर तो दोबारा से हमें इसको ट्रांसफ़र करने के लिए जनरेटर से ग्रिड पे फिर एक बार शटडाउन लेना पड़ेगा तो ये जो दो बार हमारा शटडाउन हो रहा है अगर हम जो हमारी पावर सप्लाई कंपनी है वो हमें एक टाइम शेड्यूल बता दे कि इस टाइम पर हम पावर ऑफ करेंगे और इस टाइम पर ऑन करेंगे तो उस टाइम के हिसाब से हम इसको इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि मसलन हमारे दो बजे पावर ऑफ होनी है तो पौने दो बजे हमने यानी कि 10 से 15 मिनट पहले एक जनरेटर स्टार्ट किया इसको सेंक्रोनाइज किया मेन बस बार से और लोड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमने ट्रांसफ़र कर दिया अपने जनरेटर पर मेन ग्रिड से अब जनरेटर पर ट्रांसफ़र हो गया लोड लोड हमारा कंटिन्यू चल रहा है उसमें कोई शटडाउन नहीं आएगा अब जब ये टोटली लोड हमारा जनरेटर पर ट्रांसफ़र हो गया अब हमारी मेन सप्लाई ऑफ भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब जब उन्होंने जो टाइम दिया हुआ है रिस्टोर करने का पावर को उस टाइम जब वो पावर आ जाएगी तो उसके बाद हम जनरेटर से स्मूथली लोड को ट्रांसफ़र करना शुरू करेंगे अपने मेन ग्रिड की बस बार पे जब सारा लोड इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद हम इसके ब्रेकर को ओपन कर देंगे हमारा लोड कंटिन्यू चलता रहेगा और कोई शट नहीं आएगा तो ये जनरेटर टू ग्रिड सेंकोनाइजिंग कहलाती है अब जनरेटर टू जनरेटर भी इसी तरह होती है अब यहाँ तीन जनरेटर से समझ लेते हैं इसको हमने G1, G2, G3 जी थ्री नंबरिंग दे दिए अब हमारा जो लोड है मसलन वो है 500 किलोवाट का जनरेटर भी हमारा 500 किलोवाट का है अब 500 किलोवाट तक अगर हम मान लेंगे 100 परसेंट इस पर डाल रहे हैं जैसा कि हमने बताया कि 100 परसेंट कभी भी हम जनरेटर पे नहीं डालते सिवाय इन केस ऑफ एमरजेंसी के हम उमूमन 80 टू 90 परसेंट मैक्सिमम उस पर रखते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमें 100 परसेंट अलाउ है कि एक जनरेटर से हम फुल लोड चला सकते हैं तो हमारा लोड था 500 सौ किलो वाट जनरेटर भी 500 सौ किलो वाट था तो ये चल रहा है सीधा सीधा ये वाला ब्रेकर हमारा क्लोज है तो सारा लोड हमारे इस जनरेटर पर है अब अगर हमारा लोड बढ़ता है आगे अब लोड पाँच से आठ सौ किलो हो जाता है अब क्या होगा ये जनरेटर शटडाउन हो जाएगा अगर इस पर ओवरलोड डाल दिया हमने तो लोड बढ़ने से पहले हमें ये करना होता है कि हम एक और जनरेटर को इसी बस बार पर कनेक्ट कर दें जिसको हम कहते हैं सेंकोनाइजिंग सेंकोनाइजिंग का मतलब ये है कि अगर दूसरा जनरेटर भी हमारे पास मसलन 500 किलोवाट का है 
तो ये दोनों मिलकर पैरेलल में 1000 किलोवाट के हो जाए सेंक्रोनाइजिंग का मतलब सीधा सीधा ये वो किस तरह होगा वो उसी प्रोसेस से हम गुजारेंगे और इसका जनरेटर को चलाने के बाद इसको जब सेंक्रोनाइजिंग के प्रोसेस से गुजार के जैसी वो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएंगी हम ब्रेकर को क्लोज़ कर देंगे जब हमने ब्रेकर क्लोज़ किया तो अब ये बस बार और ये जनरेटर की सप्लाई ये कॉमन हो गई है यानी कि दोनों जनरेटर की अब मिलकर मेन पावर यहाँ जा रही है तो पहले यहाँ पर टोटल 500 किलोवाट तक की पावर थी जो एक जनरेटर पे थी अब ये चूँकि कॉमन हो गए दोनों पैरेलल में अब 500 500 इस बस बार पे हज़ार किलो की पावर मौजूद है हमारा लोड था आठ किलो वाट तो ये स्मूथली चलता रहेगा अब लोड मज़ीद बढ़ना है अब लोड 1400 किलोवाट हो जाना है तो लोड बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं तीसरा जनरेटर स्टार्ट करेंगे ये भी 500 किलोवाट का है मसलन तीसरा जनरेटर स्टार्ट करने के बाद हम इसको उसी सेंक्रोनाइजिंग प्रोसेस से गुजार के इसका ब्रेकर क्लोज कर देंगे अब ये तीनों जनरेटर आपस में पैरेलल में हो गए तो मेन बस बार पर जो हमारी पावर थी अब वो हज़ार से भी बढ़ जाएगी और पंद्रह किलो वाट हो जाएगी यानी कि इस पावर पर इस बस बार पर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि 1500 किलोवाट तक का लोड हम डाल सकते हैं 500 500 500 तीनों जनरेटर्स मिलकर लोड को शेयर करेंगे हमारा लोड जो है स्मूथली चलता रहेगा इसमें कोई मसला नहीं होगा अब लोड कम होगा उसके हिसाब से हम जनरेटर बंद कर देंगे तो ये हमारा सेंक्रोनाइजिंग का प्रोसेस होता है तो ये बिल्कुल बेसिक थी जो हमने आपको सिंगल लाइन डाइग्राम से समझा दी तो उम्मीद है आपको सेंक्रोनाइजिंग के हवाले से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एक दफ़ा इसको गौर से देख लें दोबारा ये हमारी मेन बस बार है इस पर हमारा लोड कनेक्ट है डायरेक्ट मान लेते हैं जीवन हमारा चल रहा है पहले से तो जो जनरेटर हम पहली दफ़ा स्टार्ट करेंगे उसको हमें सेंक्रोनाइज की करने की ज़रूरत ही नहीं है जब भी हमारा चलता हुआ जनरेटर जैसा कि हमने बताया कि रनिंग पावर सिस्टम पर जब भी हम एक दूसरा जनरेटर ला रहे हैं उसको हमें सेंक्रोनाइज करना है उसके साथ तो उसमें वो सारी शराइ पूरी होनी चाहिए जो हमने पहले बताई हैं वो क्या हैं चार शराइ हैं वो दोबारा हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं यानी कि वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, फेज सीक्वेंस और फेज एंगल वोल्टेज का क्या मतलब है कि जो हमारा जनरेटर ऑलरेडी चल रहा है जो हमारे बस बार पर वोल्टेज हैं हम क्या करेंगे बस बार के वोल्टेज हम कैसे चेक कर सकते हैं यहाँ पर हमने न्यूट्रल नहीं दिखाया चूँकि हमारा मेन जो सेंक्रोनाइजिंग का प्रोसेस है वो फेजिस का होता है तो मान लेते हैं कि हमारा न्यूट्रल भी चल रहा है यहाँ पर अगर ये फोर पोल का ब्रेकर यहाँ पर हम लगा देते हैं तो हमारा न्यूट्रल भी आ गया इधर तो अगर तो हमें वोल्टेज फेस टू न्यूट्रल लेने तो हम क्या करेंगे रेड टू न्यूट्रल एक वोल्ट मीटर लगा देंगे इसी तरह येलो टू न्यूट्रल और फिर ब्लू टू न्यूट्रल और अगर हमें लाइन वोल्टेज लेने तो हम कोई से भी दो फेजिस के दरमियान यानी कि रेड से येलो के दरमियान येलो से ब्लू के दरमियान और रेड से ब्लू के दरमियान तो इस तरह हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किए होते हैं अपने कंट्रोल पैनल्स में तो वहाँ पर वोल्टेज हमारे पास एग्जैक्ट आ रहे हैं कि हमारे बस बार के वोल्टेज कितने और इनकमिंग जनरेटर की वोल्टेज हमेशा हमें ब्रेकर से पहले लेने हैं चूँकि ब्रेकर के बाद हमारी जो केबल्स हैं वो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं टू द बस बार तो इसको ये चूँकि इनकमिंग जनरेटर है तो इसके वोल्टेज हम जब जनरेटर चलाएँगे तो वो यहाँ पर चेक करेंगे यानी कि लाइन वोल्टेज हम फेजिस के दरमियान ले लेंगे फेज वोल्टेज हम न्यूट्रल के साथ ले लेंगे तो इस तरह हम वोल्टेज मैच करेंगे दोनों जनरेटर्स के तो ये तो हो गया वोल्टेज फ्रीक्वेंसी का भी सेम प्रोसेस होगा अच्छा सेंक्रोस्कोप जो होता है उससे हम फ्रीक्वेंसी का भी पता लगा रहे होते हैं उस पर हम बात करेंगे जब सेंक्रोस्कोप पे जाएंगे लेकिन फ्रीक्वेंसी के लिए हम फ्रीक्वेंसी मीटर्स ही यूज़ करते हैं वो भी इसी तरह होंगे कि बस बार की फ्रिक्वेंसी क्या चल रही है और हमारे इनकमिंग जनरेटर की फ्रिक्वेंसी क्या है तो ये सब सर्किट ब्रेकर से पहले हमें देखना होगा तीसरी चीज़ आ गई हमारी फेस सीक्वेंस फेस सीक्वेंस पे हम ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बना चुके हैं फेस सीक्वेंस का मतलब है कि जो हमारी बस बार थी वो हमने L1, L2, L3 यानी कि रेड येलो ब्लू इस तरह इसको सीक्वेंस दी हुई है तो जो हमारा जनरेटर से कनेक्ट है इसके हम थ्री फेजेस चेक कर लेते हैं पहले कि ये बिल तरतीब हैं रेड येलो ब्लू इसमें सिर्फ कलर देखना लाजमी नहीं होता जैसा कि हमने बताया था कि फेस सिक्वेंस या फेज रोटेशन मीटर से हमें इसको चेक करना होता है चेक करने के बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया है अब यहाँ पर सीक्वेंस है रेड येलो ब्लू अब जो इनकमिंग जनरेटर है जितने भी इनकमिंग जनरेटर इस बस बार पे आएंगे उनकी हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारे जनरेटर्स की सीक्वेंस भी बस बार के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए यानी कि रेड 
येलो ब्लू या इसको आप यू वी डब्ल्यू कह लें आर एस टी कह लें एल वन एल टू एल थ्री तो ये बिल तरतीब इसी तरह कनेक्ट होने चाहिए इसमें तो इसको हम कहते हैं फेज सिक्वेंस तो ये तीन चीज़ें हो गई चौथी चीज़ फेज एंगल जैसा कि हम फेज एंगल पे अलग से वीडियो बना चुके हैं तो फेज एंगल हम इस तरह मीटर्स लगा कर चेक नहीं कर सकते फेज एंगल को चेक करने के लिए हम वही चीज़ें यूज़ करते हैं यानी कि सेंक्रोस्कोप डार्क लैम्प मेथड या ब्राइट लैम्प और डार्क लैम्प मेथड जो साथ मिलकर होता है तो बस नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करने जा रहे हैं आज की वीडियो को यहीं रोक देते हैं उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी सेंक्रोनाइजेशन के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़